Witajcie kochani. W tym filmie pokażę Wam oazę piękna i spokoju, a zarazem żywe muzeum w centrum dużego miasta. Oddychają korzeniami, zjadają owady, mają owoce w kształcie gruszek, a w nich kasztany. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego znajdziemy niezwykłe i tajemnicze rośliny. Niektóre z nich mogą zaskoczyć, bo znamy je z wakacyjnych wyjazdów do krajów o cieplejszym klimacie. A tu nagle okazuje się, że rosną też u nas. Zobaczcie sami. Zapraszam. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego jest drugim najstarszym po krakowskim ogrodem w Polsce, wpisanym do rejestru zabytków. Zajrzę tu w każdy kątek, zarówno na powietrzu, pod szkłem, jak i pod dachem. Odwiedzę też akwaria. Odkryję przed Wami jego historię i tajemnice. Opowiem też o kolekcjach narodowych znajdujących się w ogrodzie. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego został założony w 1811 roku. Początkowo zajmował teren około 5 hektarów. W 1945 roku podczas oblężenia Wrocławia Armia Czerwona całkowicie zniszczyła kolekcję roślin szklarniowych i w 50% drzewostan ogrodu. Po wojnie porządkowanie zajęło 3 lata. Po uprzątnięciu ogrodu podjęto decyzję o jego ponownym uruchomieniu. Już w 1950 roku ogród był udostępniony początkowo tylko w niedzielę i święta. W 1958 roku saperzy oczyścili staw ulokowany w częściowo zasypanej odnodze Odry i zbudowali łukowy mostek pozostający do dziś jednym z symboli ogrodu. Wtedy to również otwarto ogród dla publiczności we wszystkie dni tygodnia. W 1967 roku zbudowano basen dla roślin wodnych. W 1974 roku ogród został wpisany do rejestru zabytków. Obecnie obszar ogrodu obejmuje 7,4 hektara i 0,33 hektara pod szkłem. Znajduje się w nim około 7,5 tysiąca gatunków roślin w 11,5 tysiąca odmianach. 27 drzew uznano jako pomniki przyrody. Oprócz ekspozycji roślin można tu podziwiać zbudowany w 1856 roku przekrój geologiczny wałbrzyskich złóż węgla. Przekrój poprzecinany jest warstwami łupków i piaskowców. W ekspozycję wkomponowano skamieniałości roślin i skamieniałe pnie drzew. Podczas oczyszczania tego stawu w 1958 roku został odnaleziony pokaźnych rozmiarów skład amunicji w jego dnie. 
Dopiero po jego dokładnym oczyszczeniu ogród został udostępniony w pełnym zakresie czasowym, a nie tylko w niedzielę i święta. Ogród podzielony jest na działy takie jak alpinarium z roślinami skalnymi i górskimi. Jest tu około 2000 gatunków. Arboretu, rośliny parkowe, drzewa, krzewa i krzewinki, około 3000 gatunków. Rośliny szklarniowe, podzielone według stref klimatycznych. Rośliny pnące, gruntowe rośliny ozdobne, około 4000 gatunków, rośliny wodne i błotne oraz systematyk. Tu właśnie widzicie wspomniany wcześniej przekrój złóż węglowych i wkomponowane w ekspozycję skamieniałości roślin oraz pozostałości skamieniałych pni. I oto ukazuje się nam wspomniany wcześniej zbudowany przez saperów po oczyszczeniu stawu łukowy mostek, będący symbolem ogrodu. Nad brzegiem ogrodowego stawu rośnie cypryśnik błotny. To dość sporych rozmiarów drzewo, które oddycha za pomocą swoich korzeni. Nad samą wodą można zobaczyć wystające z ziemi korzenie oddechowe drzewa.
to również jest fragment skamieniałego pnia. Podczas oczyszczania tego stawu w 1958 roku został odnaleziony pokaźnych rozmiarów skład amunicji w jego dnie. Dopiero po jego dokładnym oczyszczeniu ogród został udostępniony w pełnym zakresie czasowym, a nie tylko w niedzielę i święta. Spacerując dalej uliczkami ogrodu spotkamy okazałe drzewo kasztanowca marylandzkiego. To niby zwykły kasztanowiec, ale tylko do momentu kiedy wyrastają jego owoce. Zwisają wtedy z jego gałęzi jasnobrązowe gruszki, a w ich wnętrzu dopiero kasztany.
ogród może także poszczycić się ogromną kolekcją rododendronów. Rośliny pnące to założona w 1998 roku część ogrodu. Większość roślin rośnie tu w gruncie. Kolekcja składa się z około 500 taksonów i jest największa w Europie. Jest to także druga z narodowych kolekcji, mianowicie kolekcja roślin z rodziny Hedera, czyli jedyne zimozielone pnącze występujące w Polsce.
Kolejne okazy to kaktusy, które potrafią wytrzymać temperatury nawet do minus 10 stopni Celsjusza. Jest to cała część poświęcona tym roślinom.
początku działu systematyki znajduje się po pierwsze słynnego botanika Karola Linneusza, który stworzył system klasyfikacji organizmów oraz upowszechnił zasady dwuimiennego nazewnictwa. Kłania się Wam albicja jedwabnolistna. To pięknie kwitnące drzewo o delikatnych liściach i różowych kwiatach o intensywnym zapachu przypominającym brzoskwinie. Właśnie to drzewo można zobaczyć w klimacie śródziemnomorskim. Na pewno widzieliście je we Włoszech czy Hiszpanii. W Polsce jest bardzo rzadkie.
Atrakcją ogrodu jest też jedna z największych w Europie kolekcja subtropikalnych i tropikalnych roślin wodnych i błotnych polecanych w literaturze do uprawy akwariowej. Kolekcja prezentowana jest w 29 ogromnych akwariach o pojemności 1200 litrów.
teraz do części zwanej gruntowe rośliny ozdobne. Pięknie ta cała kolekcja prezentuje się na tle zabytkowej części Wrocławia. Kolekcja narodowa rodzaju Peonia to największa i najlepiej prowadzona kolekcja tej grupy roślin w Polsce. Tu widać ogromne liście. To gunera brazylijska. Największa bylina, którą można uprawiać w polskich warunkach klimatycznych. Na zimę potrzebuje jednak specjalnego okrycia, ponieważ może przemarznąć.
Ciekawostką jest również to, że ogród powstał częściowo na terenie zabytkowego Ostrowa. W tym miejscu znajdowały się liczne umocnienia i fortyfikacje wojskowe, zburzone i rozebrane na rozkaz Napoleona. Teren ten został później podarowany Uniwersytetowi. I tak wizyta dobiega końca. W tym miejscu dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Zachęcam do pozostawienia pamiątki w formie lajka, jeśli się podobało, czy komentarza ze swoimi wrażeniami. Tych, którzy jeszcze nie zdążyli, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału i częstych wizyt. W kolejce czekają jeszcze dwa filmy z Wrocławia, między innymi słynne wrocławskie zo które pojawią się na kanale już wkrótce. Dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Thank mm -hmm. you.